대만 여행 브이로그 타이베이 쉐누 호텔과 맛집 임동방 우육면 식당에 가다 지우펀 여행이 끝나고 타이베이 호텔에 왔어요 여기 이제 쉐누 호텔에 타이베이 도심에서 머무를 호텔에 도착했어요 이곳은 다한역과 중셔프싱역 인근에 있는 쉐누 호텔이에요 체크아웃 시간과 추가 요금 등 안내 사항을 설명해 줘요. 호텔 직원분이 캐리어를 직접 옮겨 주셨어요. 정말 친절했답니다. 쉐누 호텔은 위치와 부티크 형식의 인테리어가 예쁘고 리뷰가 좋아 호텔을 예약했는데 정말 친절해서 감동받았던 곳이에요. 문에는 층 구조 설명과 화재시 대피 경로 안내도가 있었어요. 여기 화장실 왼쪽에 있고요. 여기 보면 아메니티 같은 경우 어, 일단 기본으로 제공되는 것들 이렇게 있고 그리고 여기 밑에 이렇게 어메니티가 제공되고 있어요. 드라이기 같고 차랑 생수 냉장고 물과 캡슐 커피가 무료로 제공되고 냉장고 안에 음료수도 무료로 제공되고 있었던 점이 특이했어요. 여기는 거리가 되게 특이하네요. 침대 오른쪽 옆 옷장이 있었고 이 옷장이 독특하고 예뻤어요. 짐을 두는 받침대가 있고 테이블 위에는 매거진과 볼펜, 메모지 등이 있었어요. 되게 특이한 건 이런 책 같은 것에 특이하게도 책 안에 공간을 만들어 열쇠와 카드를 담아서 줬답니다. 그리고 이 호텔에 좋았던 점중 하나 110V, 220V 모두 사용 가능했어요. 쉐누 호텔이란 곳인데 가장 좀 직원분의 이렇게 친절한 곳인 것 같아요. 여기까지 직접 들어오셔가지고 내부 다 설명해 주시고 짐도 캐리어도 이렇게 갖다 주셨어요. 어, 프론트 데스크에 직원분 한 분이셨는데 어, 평이 좋아서 일단 부티크한 느낌? 약간 인테리어 독특하다 그래서 이쪽으로 예약을 했는데요. 중샤오프딩하고 가깝고요. 약간 조금 골목 아니긴 한데 위치도 나쁘진 않은 것 같아요. 잠깐 여기서 대만 여행 팁 하나 알려드릴게요. 브이로그 중 간간히 여행 정보도 제가 알려드리고 있는데요. 제가 이번에 머물렀던 호텔이 괜찮아 소개해드릴게요. 쉐누 호텔은 중샤오프싱역과 다한역 사이에 위치한 부티크 호텔로 세련된 인테리어가 특징인 호텔이에요. 3.5성급 호텔이었지만 직원분이 친절했고 서비스가 좋아 서비스만큼은 그 2성급의 호텔과 비견될 만했어요. 일반 더블룸, 클래식 더블 트윈룸, 엘리트 더블 트윈룸, 펜트하우스 등의 객실이 있고 사진은 제가 머물렀던 스탠다드 일반 더블룸이에요. 객실 내부에는 앞서 보여드렸듯이 에어컨, 에스프레소 메이커, 슬리퍼 등이 있었고 특이했던 것은 냉장고에 탄산음료가 무료였어요. 저는 창과 테라스가 있는 방에서 머물렀는데 위치와 인테리어가 마음에 들었던 호텔이었답니다. 저는 이 호텔을 세금과 수수료를 포함해서 16만원 정도의 예약을 했었어요. 예약 시 모든 방은 조식이 포함되어 있었고요. 간단한 브런치를 제공해요. 다한역이나 중셔프싱역 인근 혹은 조용한 곳에 머물고 뮤티크한 인테리어의 호텔을 원하는 분들께 추천하는 호텔이에요. 호텔 바로 앞에 이런 공원이 있어요. 
시간표가 1시쯤 됐는데요 좀 쉬었다가 지금 랴오닝 야시장으로 가고 있어요 2시까지라서 그리로 갑니다 저는 이게 되게 운치 있어요. 낡고 이렇게 느껴지는 게 아니라 뭔가 이 도시만의 감성이 느껴지더라고요. 대만의 그 잿빛의 색감의 건물과 그리고 그 골목 골목 사이에 그 아기자기한 상점들의 그 감성이 너무 좋아서 저는 타이완이 되게 좋은 것 같아요. 대만이 좋은 것 같아요. 특히 타이페이가 좋은 것 같아요. 다른 지역은 안 가봐서 아직 잘 모르겠지만 그 기회가 된다면 네, 야, 예, 예, 라이. 잠깐 여기서 대만 여행 팁 하나 알려드릴게요. 랴오닝 야시장은 오징어 스프, 거위 고기, 굴전 등이 유명하고 미식가들과 관광객들의 먹거리를 즐길 수 있는 야시장이에요. 주변에 셀러리맨들이 자주 오는 장소이기도 하답니다. 이곳은 도교사원 푸친궁의 사원 행사로 사람들이 몰려들어 상인들이 모이게 되어 형성된 야시장이에요. 음식점 위주의 야시장이며 40년 이상의 정통 먹거리 식당이 많은 곳이랍니다. 그래, 그냥 둘러만 보자. 여기까지 했는데 거의 다 문을 닫는 것 같아요. 아마 구글 맵에 잘못 나온 것 같아요. 거의 1시인 것 같고 지금 다 파장하는 분위기예요. 평일이라 그런 것 같기도 하고 식당에 거의 연대가 없고 연 곳도 문 닫는 분위기예요. 한번 좀 둘러보고 좀 늦게까지 하는 곳이 있으면 가봐야겠어요. 배가 너무 고파요. 다 닫는 것 같아. 한, 한 시간만 일찍 왔어도 볼만했겠다. 대만에 많은 야시장들이 있지만 랴오닝 야시장에 오고 싶었던 이유는 랴오닝 야시장이 영화 해피투게더에 나왔던 장소예요. 영화 해피투게더의 마지막 장면에 랴오닝 야시장과 중샤오푸싱역이 나오며 해피투게더 노래가 나온답니다. 잊지 못할 명장면이에요. 좋아하는 영화 장면이라 그래서 이곳에 한 번쯤 오고 싶었어요. 오늘은 늦게 와서 파장한 시장의 모습을 보았지만 기회가 된다면 나중에 다시 오기로 해요. 어, 라오닝 야시장에 왔는데 시장 규모가 생각보다 크, 작진 않은 것 같아요. 그런데 지금 막 파장하는 분위기고 이미 문을 닫아서 아쉽게도 발걸음을 돌려서 다른 곳을 찾아봤어요. 그랬더니 어, 구글 맵에 아니 그러니까 검색을 해보니까 구글에 지금 중, 저희가 머무는 곳이 중샤푸싱역 근처거든요. 그래서 그 중샤푸싱역 인근에 식당이면 좋을 것 같아서 그래야 집에 돌아가, 그러니까 숙소에 돌아가기 추월할 것 같아서 찾아봤더니 어, 우육면집 있는 맛집이 있네요. 그래서 그리로 갑니다. 근데 여기서 때마침 3분밖에 걸리지 않아요. 한동방 뉴로맨으로 가고 있어요. 갈 때는 택시 타고 갔는데 거리가 좀, 가, 좀 그렇게 뭐 가깝게 느껴지지 않았거든요. 근데 또 여기 랴오닝 야시장에서 걸어서 임동방 뉴라맨이 멀지 않다고 해서 걸어왔더니 중샤오푸싱역까지 걸어갈 수 있을 것 같아요. 되게 가까운 듯 하네요. 그래서 지금 아, 조금만 저기로 가면 돼요. 이거 맞아. 여기. 여기 아닐까? 예. 아, 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 땡큐. 헬로. 투. 예, 투. 예. 아, 오케이. 메뉴판이에요. 한글로 메뉴가 다 적혀있어 읽기 쉬워 좋았답니다. 
고기 반, 힘줄 반, 반금 반은 마음과 접시에 담긴 우육도 주문했어요. 접시에 담긴 고기는 나중에 보니 안 쉬었답니다. 안주 메뉴인 줄 모르고 주문을 했어요. 우육과 우육면이 나왔어요. 우육면에 먹음직스러웠던 비주얼. 고기 반, 힘줄 반. 고기와 힘줄이 가득 들어 있었어요. 접시에 나왔던 우유, 즉 소고기 요리는 말랑한 소고기 편육 느낌이었어요. 브이로그 8편의 융캉 우육면, 그리고 이 임동방 우육면 매력이 있는 우육면 맛집이니 강력 추천하는 곳이에요. 다 먹고 나오는 길이에요. 밤늦게 3시까지 해서 먹을 수 있어서 좋은 것 같아요. 갑시다. 걸어서 호텔로 가려 했는데 식당에서 나오니 비가 내리기 시작했어요. 그래서 택시를 탔답니다. 임동방 우육면에서 먹은 우육면의 국물과 고기가 맛있어서 그 맛의 여운이 오래 남았어요. 셰노 호텔 인근에는 넓은 공원과 학교 그리고 건물 주차장이 있어서 조용했는데 그 점이 무척 마음에 들었답니다. 지우펀에서 타이베이에서 오늘 하루가 무척 길게 느껴졌어요. 이곳은 열쇠가 특이해요. 되게 특이하죠. 호텔에 이런 열쇠는 처음인 것 같아요. 다음 날 아침 아침에 잠에서 깨 눈을 떠 창가로 다가갔어요. 큰 통유리로 된 유리문이어서 문을 열면 바로 테라스예요. 이 호텔에 숙박을 하며 마음에 들었던 점중 하나 테라스와 바로 앞에 학교라 탁 트였던 뷰였어요 하늘을 보니 오늘은 날씨가 흐렸어요 운동장에 운동하는 학생들을 보기만 해도 활기차게 느껴졌고 기분이 좋아졌어요 방에서 테라스로 걸어 나와 한참 서서 운동장을 바라보았답니다. 
있다가 이제 쉐누 호텔에서 나가요. 여기 앞에는 이렇게 테라스가 크게 있는데 여기 보면 중학교인지 아무튼 학교가 있어요. 지금은 사람들이 없는데 아까 운동하는 학생들도 볼수 있고 그래서 뭐랄까 여유롭고 좋더라고요. 이제 나갑니다. 여기는 문이 굉장히 특이했어요. 이렇게 어제도 보여드렸지만 그래요. 지금은 이제 좀 늦게 나왔는데 피곤해서 잔다고 근데 천천히 설렁설렁하는 여행이라서 어 그리고 이제 다음 행선지를 가기 전에 타이베이를 좀볼 거예요. 그리고 오늘 이제 숙박을 한 곳은 우라이 마을 이제 숙소를 잡아놔서 우라이 온천, 이제 명월 온천으로 갈 거예요. 훌문 스파로 갈 건데 그 전에 이제 타이베이에 저희가 갈것 같아요. 이곳은 호텔 1층 레스토랑으로 호텔에 조식을 제공해줘요. 하지만 제가 늦잠을 자서 조식 시간이 지나버렸고 식사 시간을 놓쳤어요. 조식이 괜찮다는 리뷰를 보았는데 아쉬웠답니다. 이곳은 분위기도 좋았고 인테리어가 예뻤어요. 그래서 점심 식사를 이곳에서 먹기로 결정했어요. 호텔에 있는 여기 레스토랑이에요. 카페 같은 이제 레스토랑인데 여기서 조식 서비스를 주기도 하는데 저희가 조식은 놓쳤는데 간단한 브런치를 줘요. 근데 이제 지금은 점심 시간이라서 저희가 돈을 주고 구입을 해서 먹는데요. 여기는 대만 현지인들이 많이 오나 봐요. 근데 여기 분위기가 좋다 그래서 좋아요. 여기 분위기가 좋아서 먹어보려고 합니다. 영상을 시청해 주셔서 감사합니다. 좋아요와 구독은 큰 힘이 된답니다. 다음 이야기는 호텔 1층 레스토랑에서 식사를 한 이야기와 화산 1914를 가기 위해 걸었던 이야기예요.